வணக்கம் அன்புடைஞ்சங்களே நான் விஜயகுமார் இப்போது நான் பார்க்க போகிறது சப்பரசூல் பம்ப்பை எவ்வாறு பாதுகாக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் சப்பரசூல் பம்ப்பை பாதுகாக்க இரண்டு முக்கிய விஷயங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தம்பளையில் கொடுத்துருக்கேன் அது என்னென்ன நம்மளோட ஓல்ட் மீட்டரையும் அம்மீட்டரையும் கவனித்தாலே போதும் சப்பரசூல் பம்ப்பை ஈஸியாக பாதுகாக்க முடியும் அதனால் ஓல்ட் மீட்டர் என்ன பார்க்குறது அம்மீட்டர் என்ன பார்க்குறது நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க வீட்டில் எல்லார் வீட்லேயும் சப்பர் சூல் பம்ப் வச்சுருக்கான்னு சொன்னால் அந்த பம்ப்பை ஜஸ்ட்டு மோட்டரை போட்டோமா ஆஃப் பண்ணோமான்னு போயிட்டே இருப்பாங்க இதுதான் நார்மலாக நடக்கும் ஆனால் அதே நேரத்தில் ஒரு சில சின்ன சின்ன விஷயத்தை கவனித்தாவே போதும் பம்ப்பை வந்து நீண்ட காலம் உழைக்க வைக்க முடியும் அது எப்படி கேட்டிங்கனாக்க சாதாரணமாக ஓல்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னாக்க இரநூத்தி முப்பது ஓட்டு சொல்லிட்டு எல்லா எக்யூப்மெண்ட்ஸும் போட்டிருப்பாங்க அதாவது வீட்டுக்கு உபயோகப்படுத்தக்கூடிய அனைத்து எக்யூப்மெண்ட்ஸும் பார்த்தீங்கனாக்க இரநூத்தி முப்பது ஓட்டு அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருப்பாங்க ஆனால் நம்ம வீட்டுக்கு வரக்கூடிய ஓல்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னாக்க மாறுதலாக இருக்கும் இரநூறு ஓட்டு கீழும் இருக்கும் இரநூத்தம்பது ஓட்டு கூட கிடைக்கும் அப்படி இருக்கும்போது பார்த்தீங்கனாக்க நம்ம சரியான ஓல்டேஜில் இருக்கும்போது நம்ம சப்ரஸ்வ பம்பு இயக்கனாக்க கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கனாக்க நீண்ட காலம் உழைக்க வைக்க முடியும் இது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு ஓல்டேஜ் வந்து ஏன் கூட வருது ஏன் கம்மியாக வருது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாக்க வீட்டுக்கு நியர்ஸ்ட் லொக்கேஷனில் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மாக இழிஞ்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க ஓல்டேஜ் கூடுதலாக கிடைக்கும் அதே நேரத்தில் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரோட ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரோட இருக்கக்கூடிய இடம் பார்த்தீங்கன்னாக்க ரொம்ப தூரத்தில் இருக்குது கிட்டத்தட்ட உன்னாட்டாக்க அரை கிலோமீட்டர் தாண்டி தான் வருது நம்ம இடத்துக்கு வருது அப்படின்னு சொன்னாக்க ஓல்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாக வரும் அந்த மாதிரி டயத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்க ஓல்டேஜ் கம்மியாக வரும் இரநூறு ஓல்டேஜ் கீழே அதாவது நூற்றி எண்பது நூற்றி எழுபது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓல்டேஜ் கிடை ஓல்டேஜ் கிடைக்கும் அந்த மாதிரி ஓல்டேஜ் கம்மியாக இருக்கும்போது சப்ரஸ் பம்ப் இயக்கனாக்க கூடுதல் கரண்ட் எடுத்துக்கும் கூடுதல் கரண்ட் எடுத்துக்கிட்டாக்க அந்த மோட்டர் வந்து நடக்க சீக்கிரம் வந்து நடக்க போயிடுறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு அதே மாதிரி ஓல்டேஜ் கூடுதலாக இருக்கும்போது பயன்படுத்தினாலும் இது மாதிரி பிரச்சனைகள் சந்திக்கும் மோட்டார் ஏன் அவுட் ஆகும்னு சொல்லி கேட்டிங்க சொன்னாக்க ஓல்டேஜ் ஃப்ளக்சுவேஷன் அதிகமாக இருக்கும்போது நம்ம மோட்டரை இயக்காமல் இருக்கிறது தான் நல்லது இது ஒரு பாயிண்ட் ரெண்டாவது பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்க அம்மீட்ரு இப்போது மோட்டரை வந்து இயக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னாக்க இப்போ ஒன் சாதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னாக்க பெரும்பாலும் எல்லார் வீட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒன் ஹெச்சிக்கு மோட்டரை தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த ஒன் ஹெச்சிக்கு மோட்டரை பார்த்தீங்கன்னாக்க எட்டு ஆம்ஸ் கரண்ட் எடுக்கும் ஸ்டார்டரை ஆன் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னாக்க பதினாறு ஆம்ஸ் வரையும் போகும் இதுதான் நார்மலாக கிடைக்கும் அதாவது மோட்டரை புஷ் பண்ணும்போது பதினாறு ஆம்ஸ் வரையும் போகும் அந்த புஷ் பண்ணுற பட்டன் ரிலீஸ் பண்ணிட்டாக்க எட்டு ஆம்ஸ் அப்படிங்கிற கண்டிஷனை காட்டும் நாம் இந்த விஷயத்த தான் நல்லா கவனிக்கும் இப்போ மோட்ரு வந்து நட்டியாக்க பல நேரங்களில் பற்றி மோட்டர் வந்து இப்போ ஃபெயிலியர் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னாக்க என்ன காலத்தில் ஃபெயிலியர் ஆகலாம் மோட்டார் லாக் ஆகிறதுனால தான் மோட்ரு ஃபெயிலியர் ஆகும் மோட்ரு எரிஞ்சு போகிறதுக்கான மெயின் ரீசனே மோட்டர் லாக்குடு அப்படிங்கிற டீசன் தான் மோட்டர் எப்போ லாக் ஆகிருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க கண்டுபிடிக்க முடியும் கேட்டாக்க இந்த அம்மீட்டரை நம்ம வாட்ச் பண்ணால் தான் மோட்டர் லாக் ஆகிருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத கவனிக்க முடியும் சாதாரணமாக எப்போதும் போல மோட்ரு ஓடிட்டு இருக்கும் திடீர்னு பார்த்தா மோட்ரு வந்து மோட்ரு வந்து ஓடாமல் போகுது தண்ணி வரல அப்படின்னு சொன்னாக்க நீங்கள் அம் அம்மீட்டரை கவனித்தாவே போதும் மோட்ரு வந்து ஈஸியாக வந்து நட பாதுகாக்க வாய்ப்பு கிடைக்கும் மோட்ரு லாக் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க இருபது ஆம்ஸ்க்கு மேலே கூடுதல் கரண்ட் எடுக்கும் அதை பார்த்து நான் மோட்ரை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு எலக்ட்ரிசியை வர சொல்லி மோட்ரு பிரித்து பார்க்கக்கூடிய பிரித்து பார்த்து அதை என்ன ஃபால்ட் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சி சரி பண்ணி போட்டுக்கலாம் மோட்ரு லாக் ஆகிறதுக்கு மெயின் ரீசன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மோட்டர்களோட பம்பில் மண் ஏறுறது தான் காரணம் மெயினாக ரீசன் எல்லோருமே போர்வெல் பார்த்தீங்கனாக்க போர்வெலோட அடியாத்தையும் தண்ணி இழுக்கும்போது பார்த்தீங்கனாக்க மணலையும் சேர்த்து இழுத்து கொண்டு வந்து மோட்டரோட அந்த இம்பல செக்ஷனில் போயிட்டு ஏறிடும் இம்பல செக்ஷனில் ஏறிடுச்சு சொன்னாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக மோட்ரு லாக் ஆகும் மோட்ரு லாக் ஆகிடுச்சு சொன்னால் மோட்ரு காயல் போயிடும் இதுதான் நடக்கும் இந்த லாக்கான கண்டிஷனை எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும் கேட்டாக்க இந்த அம்மீட்டர் நம்ம வாட்ச் பண்ணுறதுனால கண்டுபிடிக்க முடியும் பெரும்பாலும் எல்லா ஸ்டார்ட்லேயும் ஓல்ட் மீட்டரும் அம்மீட்டரும் கண்டிப்பாக இருக்கும் இந்த அம்மீட்டரை பார்த்தோன்னாக்க மோட்ரு லாக் ஆகிடுச்சு சொன்னாவே இருபத்தஞ்சு ஆம்ஸுக்கு மேலே தான் சப்ளை எடுக்கும் உங்களோட ஸ்டார்ட்ரு கண்டிப்பாக பாதுகாக்கும் அப்படி ஸ்டார்ட்ரு பாதுகாக்கல அது பாக அது யோசிக்கிறது மாதிரி நாம் யோசித்து ஆஃப் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ இந்த ஓல்ட் மீட்டரையும் அம்மீட்டரையும் ஓல்டேஜ் கம்மியாக இருக்கும்போது பயன்படுத்தாதீங்க ஓல்டேஜ் எங்களோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிரு